আজকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ক্লাস আজকে তোমাদের ইউনিট ফোরটিন আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট এটি শেষ করে দেব এই চ্যাপ্টারটি তোমাদের কাজ থাকবে মনোযোগ দিয়ে শুনবা ঠিক আছে আশা করি অনেক কিছু শিখতে পারবে এবং জানতে পারবে দেখো তাহলে এখানে এই পেসেজ তোমাদের বইতে একশো তেতাল্লিশ পৃষ্ঠা চলে যাও দেখো প্রথম লাইন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি একুশে ফেব্রুয়ারি ইজ অবজার্ভ পালন করা হয় উইথ প্রাইড গর্বের সাথে ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে তাহলে মনে রাখবা কোনো একটা দেশের নাম বা বড় স্থানের নাম এর পূর্বে প্রিপোজিশন ইন বসে ঠিক আছে আর অবজার্ভ মানে হচ্ছে পালন করা এটা কিন্তু কোন টেন্সে আছে তুমি জানো এটা আছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু প্যাসিভ করা এখানে বাংলা হচ্ছে বাংলাদেশে গর্বের সাথে একুশে ফেব্রুয়ারি পালন করা হয় এখন কে পালন করে আমরা করি এটি কিন্তু দেওয়া নেই আছে এখানে অ্যাকশনটা মেন গুরুত্বপূর্ণ কে করে সেটা প্রয়োজন নেই আচ্ছা এটা হচ্ছে প্যাসিভ তারপরে দেখো দিস ডে এই দিন এখানে কিন্তু দিস একটি অ্যাডজেকটিভ একে বলা হয় প্রনমিনার অ্যাডজেকটিভ দিস ডে এই দিন ইজ মেমোরেবল স্মরণীয় এই দিনটি স্মরণীয় মেমোরেবল একটি অ্যাডজেকটিভ ফর দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের জন্য এই দিনটি গুরুত্বপূর্ণ দ্যাট যেটি এই দ্যাট কিন্তু ওই ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্টকে বোঝাচ্ছে ঠিক আছে এবং এটা হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক প্রনাউন দ্যাট টুক প্লেস তোমরা জানো টেক প্লেস মানে হচ্ছে সংগঠিত হওয়া তার বি টু হচ্ছে টুক প্লেস ইন নাইনটিন ফিফটি টু তাহলে সময় যদি বড় হয় তার পূর্বে কিন্তু ইন বসে এই জন্য এখানে ইন নাইনটিন ফিফটি টু বসেছে এখানে বলা হচ্ছে উনিশশো বাউন্ন সালে যা সংগঠিত হয়েছিল দিনটি ভাষা আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ যেটি উনিশশো বিরানব্বই উনিশশো বাউন্ন সালে সংগঠিত হয়েছিল দেন তখন বাংলাদেশ ওয়াজ নোন বাংলাদেশ পরিচিত ছিল অ্যাস ইস্ট পাকিস্তান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসাবে পরিচিত ছিল বলতে এটা কোন টেন্সে আছে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স কিন্তু প্যাসিভ করা কিন্তু কি আছে এটা প্যাসিভে আছে তোমরা তো জানো যে প্যাসিভ যখন থাকবে তখন অবশ্যই ভারতের বি থ্রি থাকবে মানে হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপার ফ্রম এখানে বলা হচ্ছে নোন মানে চেনা বা পরিচিত তখন বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স এবং প্যাসিভ করা তারপরে দেখো আফটার দ্য ব্রিটিশ রুল ওয়াজ ওভার ওয়াজ ওভার ওভার মানে হচ্ছে শেষ হয়ে যাওয়া আমরা বলি টাইম ইজ ওভার সময় শেষ তাহলে আফটার দ্য ব্রিটিশ রুল ব্রিটিশ তোমরা জানো ব্রিটিশ শাসক এখানে হচ্ছে রুল মানে শাসন ব্রিটিশ শাসন শেষ হওয়ার পর অবলিক দিয়ে লেখা আছে আফটার দ্য পার্টিশন অফ নাইনটিন ফোরটি সেভেন মানে উনিশশো সালে দেশ বিভাগের পর পার্টিশন মানে হচ্ছে বিচ্ছেদ বিভাগ আর আফটার মানে পরে আর ব্রিটিশ মানে হচ্ছে ইংল্যান্ড তাই যার রাজধানী হচ্ছে লন্ডন আচ্ছা দেখো উনিশশো সালে দেশ ভাগ হয়েছিল ভাগ হয়ে ভারত এবং পাকিস্তান হয়েছিল তোমরা অনেকে জানো অনেকে জানো না এটা অনেক হিস্টোরি আছে তো তোমরা যদি চাও আমি বলতে পারি তোমার এই ক্লাসটা শেষ হোক এটা অনেক বড় ক্লাস হবে আজকে মোটামুটিভাবে তারপর দেখো থ্রি লেখা আছে এখানে দ্য পাকিস্তানের রুলার্স পাকিস্তানি শাসকরা রুল মানে হচ্ছে শাসন সেখানে হচ্ছে রুলার মানে শাসক পাকিস্তানি শাসকরা ডিক্লেয়ার ঘোষণা করেছিল উর্দু অ্যাজ দ্য অল স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ মানে হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসাবে পাকিস্তানি শাসকরা ঘোষণা করেছিল মেজরিটি অফ দ্য পিপল মেজরিটি মানে কি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানে অধিকাংশ লোকজন মেজরিটি অফ দ্য পিপল অধিকাংশ জনগণ বা লোকজন অফ ইস্ট পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানের হো স্পোক বাংলা স্পিক মানে কথা বলা তার বি টু হচ্ছে স্পোক যারা বাংলাতে কথা বলে অ্যাজ দেয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ তাদের মাতৃভাষা হিসেবে কুড নট অ্যাসেপ্ট গ্রহণ করেনি দিস ডেক্লারেশন এই ঘোষণা তার এখানে বল পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকজন যারা বাংলাতে কথা বলত তারা এই ঘোষণা মেনে নেয়নি এবং সংগ্রাম শুরু করেছিল বা প্রতিবাদ শুরু করেছিল 
এটা কিন্তু পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আমরা এখানে যা পড়ব উদ্দেশ্য পাস্ট টেন্সে লেখা আছে তারপরে দেখো সোন আফটার সোন মানে শীঘ্র আফটার মানে পরে আর সোন আফটার মানে হচ্ছে অল্প কিছুক্ষণ পরে বা অল্প কার পরে দ্য প্রোটেস্ট প্রতিবাদ ইভেনচুয়ালি ইভেনচুয়ালি মানে হচ্ছে অবশেষে এটি একটি অ্যাডভার ট্রান ইন্টু ট্রান ইন্টু মানে হচ্ছে পরিণত হওয়া বা মোর নেওয়া এ মুভমেন্ট একটি আন্দোলনে উইথ দ্য পার্টিসিপেশন অফ পিপল জনগণের পার্টিসিপেশন মানে হচ্ছে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ফ্রম এভরি স্টেজ অফ লাইফ মানে পিপল ফ্রম এভরি স্টেজ অফ লাইফ মানে হচ্ছে সর্বস্তরে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই প্রতিবাদটা আন্দোলনে রূপ নেয় বা আন্দোলনে পরিণত হয় ঠিক আছে তারপরে দেখো ইন নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো সালে দ্য মুভমেন্ট রিস ইটস পিক আন্দোলনটি সর্বোচ্চ চূড়ায় বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায় পিক মানে হচ্ছে শীর্ষে আর রিস মানে হচ্ছে পৌঁছানো তোমরা জানো অন টোয়েন্টি ওয়ান ফেব্রুয়ারি অফ দ্যাট ইয়ার মানে ওই বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি এ গ্রুপ মানে এক দল লেড বাই দ্য স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা এক দল কি বলতেছে এখানে অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি অফ দ্যাট ইয়ার ওই বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি এ গ্রুপ একটি দল লেড বাই দ্য স্টুডেন্টস ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত টুক আউট টেক আউট মানে হচ্ছে নিষ্কাশন করা মানে বের করা টুক আউট বের করেছিল আচ্ছা টেক আউট এর একটা সিনোনিম মানে সমার্থ শব্দ বলতো সেটা হচ্ছে ব্রিং আউট ঠিক আছে টেক আউট বের করেছিল এ প্রসেশন একটি মিছিল বা পথযাত্রা অন দ্য রোডস অফ ঢাকা ঢাকার রাস্তায় ব্রেকিং ভেঙে দ্য কারফিউ ইম্পোস্ট বাই দ্য ইম্পোর্টস মানে হচ্ছে আরোপ করা মানে জোরভাবে মানে জোরাজুরিভাবে চাপিয়ে দেওয়া বা আরোপ করা বাই দ্য রুলার শাসকদের এর বলা হচ্ছে অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি অফ দ্যাট ইয়ার ওই বছরের একুশে ফেব্রুয়ারি ছাত্র ছাত্রীদের দ্বারা পরিচালিত একটি দল শাসকদের দ্বারা আরোপিত কারফিউ ভেঙে ঢাকা রাস্তায় একটি পথযাত্রা বের করেছিল তারপরে দেখো অ্যান্ড ডিমান্ডিং বাংলা এবং বাংলা দাবিতে টু বি ডিক্লেয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল ঘোষণা দিতে টু বি ডিক্লেয়ার ঘোষণা দিতে ওয়ান অফ দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ান অফ মানে অনেকগুলোর মধ্যে একটি ওয়ান অফ দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করতে বাংলা মানে বাংলাকে ঘোষণা করতে দাবি করা হয়েছিল বা দাবি করেছিল হয়েন দ্য প্রসেশন যখন মিছিল রেজড পৌঁছেছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজে পুলিশ ফায়ার বোলেটস পুলিশ গুলি বর্ষণ করেছিল অ্যাট দ্য পিসফুল গ্রুপ অফ প্রোটেস্টার প্রোটেস্টার মানে হচ্ছে আন্দোলনকারী বা প্রতিবাদীদের শান্তিপূর্ণ দলের উপরে পুলিশ গুলি বর্ষণ করেছিল তা ফায়ার বোলেট মানে হচ্ছে গুলি বর্ষণ করা বা ওপেন ফায়ার এই সমর্থক শব্দ তারপরে দেখো ম্যানি হ্যাড বিন অর্ডেড এটা কিন্তু প্যাসিভে দেওয়া আছে অনেকেই আহত হয়েছিল এটা পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের প্যাসিভ অ্যান্ড ম্যানি হ্যাড ড্রাইভ অনেকে মারা গিয়েছিল ইনক্লুডিং সালাম জব্বার রফিক শফিক বরকত এখানে বলতেছে সালাম জব্বার রফিক শফি বরকত বরকত সহ অনেকে মারা গিয়েছিল এবং অনেকে আহত হয়েছিল লাস্টের দেখো একদম লাস্ট লাইন স্কিনের লাস্ট লাইন পড়াচ্ছি আমি পাঁচ লেখা আছে ডান দিকে দেখো এই যে আমার হাতের এখানে দিস মেইড এটা তৈরি করেছিল দ্য হোল নেশন সমস্ত জাতিকে আউটক্রেন্স আউটক্রেন্স মানে হচ্ছে মর্মাহত এটি সমগ্র জাতিকে মর্মাহত করেছিল অ্যান্ড দ্য মুভমেন্ট বিকেম স্ট্রংগার এবং আন্দোলনটি আরও শক্তিশালী হয়েছিল ফাইনালি অবশেষে আচ্ছা বিকেম বা বিক্যাম এটি কিন্তু একটা লিঙ্কিং বার্ড মানে সংযোগ স্থাপন করেছে ফাইনালি অবশেষে দ্য রুলার ওয়াজ কম্পেল কম্পেল্ট মানে হচ্ছে জোর প্রয়োগ করা ঠিক আছে মানে বাধ্য করা তাহলে বলা হচ্ছে অবশেষে শাসকদের বাধ্য করা হয়েছিল টু ডিক্লেয়ার ঘোষণা দিতে বাংলা বাংলাকে অ্যাস ওয়ান অব দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজেস অফ পাকিস্তান পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে ঘোষণা করতে তাদেরকে বা শাসকদেরকে বাধ্য করা হয়েছিল তারপরে দেখো আফটার দেন অতপর বা তখন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি বিকেম দ্য ন্যাশনাল মার্চার ডে তখন একুশে ফেব্রুয়ারি জাতীয় শহীদ দিবস হয়েছিল 
টু কমে কমেমোরেট কমেমোরেট মানে হচ্ছে সম্মান জানাতে সম্মান জানাতে দা ল্যাঙ্গুয়েজ মুভমেন্ট মানে ভাষা আন্দোলনকে সম্মান জানাতে অ্যান্ড এবং দোজ যারা হো লেট ডাউন লে ডাউন মানে হচ্ছে উৎসর্গ করা সেটা হচ্ছে জীবন ঠিক আছে লে ডাউন দেয়ার লাইফ তার জীবন উৎসর্গ করেছিল ফর দ্য রাইট দাবিতে অব দেয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ মাতৃভাষার দাবিতে যারা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল এবং ভাষা আন্দোলন ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করতে তখন একুশে ফেব্রুয়ারিকে জাতীয় শহীদ দিবস ঘোষণা করা হয়েছিল জাতীয় শহীদ দিবস হয়েছিল তারপরে দেখো দ্য মুভমেন্ট আন্দোলন ওয়াজ সু সিগনিফিকেন্ট দ্যাট সিগনিফিকেন্ট মানে হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ তোমরা অনেকে বলো ইম্পর্টেন্ট এটা হচ্ছে সিগনিফিকেন্ট আর সো দ্যাট মানে এত ওই যে আর সো দ্যাট এর মাঝখানে প্রায় সব সময় অ্যাডজেকটিভ বসে বুঝতে পারলা তবে বলা হচ্ছে আন্দোলনটি এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্ব অ্যাগনোরেন্স ইট এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল তার অ্যাগনোরেন্স মানে হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া তার বি টু হচ্ছে এই জন্য দিয়েছিল দিস ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইনসিডেন্ট এটা ছিল প্রথম ঘটনা ইন দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি বিশ্বের ইতিহাসে দ্যাট যেটি পিপল স্যাক্রিফাইসড লোকজন ত্যাগ করেছিল দেয়ার লাইফ তাদের জীবন বা প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল স্যাক্রিফাইস মানে হচ্ছে ত্যাগ করা তোমরা অনেকে বলো যে হি ইজ এ স্যাক্রিফাইস ম্যান তারপর দেখো দেয়ার লাইফ ফর দেয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ রাইটস তাদের মাতৃভাষার অধিকারের জন্য তারা জীবন দিয়েছিল এটা হচ্ছে পৃথিবীতে আসে প্রথম ঘটনা দিস মুভমেন্ট এই আন্দোলন লেট দ্য নেশন জাতিকে নিয়ে যায় লিড মানে হচ্ছে পরিচালনা করা তার বি টু এখান দেওয়া হচ্ছে এই আন্দোলন জাতিকে নিয়ে যায় টু ওয়ার্ল্ড দিকে দ্য লিবারেশন ওয়ার্ল্ড মুক্তিযুদ্ধের দিকে নিয়ে যায় দ্যাট টু প্লেস ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান যেটি উনিশশো একাত্তর সালে সংগঠিত হয়েছিল ইভেনচুয়ালি ফলশ্রুতিতে বা অবশেষে দ্য স্যাক্রিফাইস অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়ারিয়র ওয়ার মানে যুদ্ধ আর ওয়ারিয়র্স মানে হচ্ছে যুদ্ধারা ভাষা যুদ্ধারা স্যাক্রিফাইস আত্মত্যাগ করেছিল ওয়াজ রিকগনাইজ যেটি কি করা হয়েছিল ওয়াজ রিকগনাইজ স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড সারা বিশ্বে এখানে বলা হচ্ছে ফলশ্রুতিতে ভাষা যোদ্ধাদের আত্মত্যাগ সারা বিশ্বে স্বীকৃত দেওয়া হয়েছিল সারা বিশ্বে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল রিকগনাইজ মানে হচ্ছে স্বীকৃতি দেওয়া আর এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসেক করা বুঝতে পারলাম তারপরে দেখো ইন নাইনটিন নাইনটি নাইন উনিশশো সালে ইউনেস্কো হ্যাজ ডেক্লেয়ার ইউনেস্কো ইউনেস্কো ঘোষণা দিয়েছিল ইউনেস্কো হচ্ছে জাতিসংঘের একটা অঙ্গ প্রতিষ্ঠান তোমরা ফুল মিনিং কি দেখে নেবা একটু ইউনেস্কো ইউনেস্কো হ্যাজ ডেক্লেয়ার দিস ডে ইউনেস্কো এই দিনটিকে ঘোষণা করেছিল টু বি অবজার্ভ পালন করতে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিশ্বব্যাপী অ্যাজ দ্য ইন্টারন্যাশনাল মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ ডে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে টু পে অ্যাসপেক্ট সম্মান জানাতে টু অল দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজেস সকল মাতৃভাষাকে অ্যান্ড টু প্রিসার্ভ দোজ মানে সেগুলোকে রক্ষা করতে তারা পরিপূর্ণ বাংলা কি হবে তাহলে হয় বলা যাবে যে সকল মাতৃভাষাকে সম্মান জানাতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সারা বিশ্বে উদযাপন করতে বা পালন করতে ইউনেস্কো উনিশশো নিরানব্বই সালে ঘোষণা দিয়েছিল এবং টু প্রিসার্ভ দোজ এবং সেগুলোকে রক্ষা করতে দ্য অ্যাসেন্স অব দিস ডে এই দিনে তাৎপর্য ইজ টাইট অ্যাসেন্স মানে হচ্ছে তাৎপর্য নির্জার্স ঠিক আছে এই দিনে তাৎপর্য ইজ টাইট টাইম মানে বাধা আর টাইট মানে হচ্ছে বাধা বা সম্পর্কযুক্ত বা ক্লোজলি নিবিড়ভাবে বা খুব কাছাকাছিভাবে টু দ্য আইডেন্টিটিস পরিচয় অফ এ আইডেন্টিটি মানে কি পরিচয় অফ এভরি নেশন প্রত্যেক জাতির অ্যান্ড দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজেস এবং মাতৃভাষা এখানে বলতেছে এই দিনটির তাৎপর্য প্রত্যেক এভরি নেশন প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক মাতৃভাষার পরিচয়ের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত 
টাই মানে বাঁধা তার বিটি হচ্ছে টাইট আর ক্লোজলি মানে হচ্ছে খুব গভীরভাবে বুঝতে পারলা দেখো যেখানে যে অংশটা দেওয়া আছে আর তোমরা আসলে বুঝতে পারবো এটা এ গ্রুপ অফ পিপল মুভ ফরওয়ার্ড ইন লাইন একদম লোক এগিয়ে যাওয়া মানে কি হবে এটা হবে প্রোটেস্ট তাই কি দেওয়া আছে এখানে দেখো একটু এটা পেয়ে যাবো আশা করি সমস্যা হবে না এই যে কম পেল কমে মুলেট এক ধরনের ওয়ারিয়র যোদ্ধা এটাকে বলে দেবো আমি আচ্ছা এটা তোমরা পেয়ে যাবো আশা করি সহজ আছে এটা ঠিক আছে এটা আমি যাচ্ছি না তারপর দেখা যে ফোরটিন পয়েন্ট এইট এটা বলে দেয় গুরুত্বপূর্ণ এটা কিছু এখানে কোশ্চেন দেওয়া আছে এটা আমি বলে দিচ্ছি দেখো দেখো প্রথম কোশ্চেন প্রথম কোশ্চেন হচ্ছে ইন হুইস ল্যাঙ্গুয়েজ কোন ভাষা ডিড দ্য মেজরিটি অব দ্য পিপল অফ ইস্ট পাকিস্তান স্পিক মানে পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ লোক কোন ভাষায় কথা বলতো তার অবশ্যই বাংলাতে কথা বলতো তার আমি দেবো যেহেতু পাস্ট ইনফিনিটেন্স কোশ্চেন তুমি অ্যান্সার দেবা পাস্ট ইনফিনিটেন্স তাহলে হবে দ্য মেজরিটি অফ দ্য পিপল অফ ইস্ট পাকিস্তান স্পিক এর বি টু স্পোক ইন বাংলা বাংলায় কথা বলতো তারপরে দেখো এখানে বলতেছে এটা অ্যাগেন্স্ট হুইস ডেক্লারেশন মানে কোন ঘোষণার বিরুদ্ধে ডিড দ্য পিপল অফ ইস্ট পাকিস্তান স্টার্ট প্রোটেস্টিং মানে তারা আন্দোলন শুরু করেছিল কোন ঘটনার বা কোন ঘোষণার বিরুদ্ধে তার ঘোষ তারা হচ্ছে ডেক্লারেশনটা কি এই যে দ্য পিপল অফ ইস্ট পাকিস্তান স্টার্টেড প্রোটেস্টিং যেহেতু পাস্ট ইনফিনিটেন্স কোশ্চেন করেছে স্টার্টেড প্রোটেস্টিং অ্যাগেন্স্ট উর্দু উড বি দ্য স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ পাকিস্তান উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা এটা শুনেই তারা আন্দোলন শুরু করেছিল বা প্রতিবাদ শুরু করেছিল হোয়াট হ্যাপেন অন টোয়েন্টি ফার্স্ট ফেব্রুয়ারি নাইনটিন ফিফটি টু উনিশশো বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি কি ঘটেছিল তাকে আমি লিখেছি অন দ্যাট ডে ওই দিন দ্য স্টুডেন্টস টুক আউট এ প্রসেশন ছাত্র ছাত্রীদের একটা মিছিল বের করেছিল বাট দ্য পুলিশ ওপেন ফায়ার অন দ্যাম কিন্তু পুলিশ কি করেছিল গুলি বর্ষণ করেছিল তাদের উপরে সো ম্যানি হ্যাড বিন এখানে বি আছে বিন হবে বিই এন ম্যানি হ্যাড বিন ওন ডেট অ্যান্ড ডাইট অনেকে আহত হয় এবং মারা যায় তারপর থেকে পেয়ে যাবো এটা ওই যে এটা ডি নম্বর দেখো আমরা বলে দিচ্ছি না এগুলো ঠিক আছে আমি দেখে নাও দেখে নাও তারপরে যেটা দেখে নাও আমি আর বলে দিচ্ছি না এগুলো এগুলো সহজ আছে ঠিক আছে তো তারপর যে অংশটা সেটা দেখো আচ্ছা আমরা ইতিমধ্যে ভয়েস শিখলাম তো প্যাসেজ থেকে কিছু আমরা অ্যাক্টিভ প্যাসিভ ভয়েস নেবো আমি সেগুলো অ্যাক্টিভকে প্যাসিভ করব প্যাসিভগুলোকে অ্যাক্টিভ করবো তোমাদের এই বইতে একটা দেওয়া আছে বাকিগুলো দেখো কেমন করতেছি আমি আচ্ছা এখানে দেখো ওই যে লাল যেগুলো দেওয়া আছে এগুলো তোমাদের বইতে দেওয়া ছিল তো আমরা কখনোই অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ কখনো প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করবো দেখো প্রথমেই প্যাসিভ ভয়েস টু লেখা আছে বাংলাদেশ ওয়াজ নোন অ্যাস ইস্ট পাকিস্তান তোমাদের বইতে দেওয়া ছিল ওইটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করবো এখন দেখো এখানে বাইরে কিন্তু কোনো অবজেক্ট দেওয়া নেই আছে বাংলাদেশ ওয়াজ নোন অ্যাস ইস্ট পাকিস্তান বাংলাদেশ পূর্ব পাকিস্তান হিসেবে পরিচিত ছিল এর এখানে কিন্তু সাবজেক্ট নাই কিন্তু দেখো একটা নাম ধরে কে ডাকে অবশ্যই মানুষ নাই গরু সাগর যারা মানুষ তারাই তো নাম ধরে ডাকবে নাকি এই জন্য আমরা প্রথমে দেবো পিপল যেহেতু এইটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সের প্যাসিভ এই জন্য আমরা ভারবে বি টু নোন বি থ্রি আর বি টু হচ্ছে নিউ তারপর হচ্ছে অবজেক্ট বাংলাদেশ অ্যাস ইস্ট পাকিস্তান তো আশা করি আজ তোমাদের ক্লাসটা ভালো লাগতেছে না আমি জানি অনেকে খুব কষ্ট হচ্ছে তোমাদের যেহেতু এখানে আনন্দ দিচ্ছি না আমি তারপরে দেখো যে দ্য পাকিস্তানের রুলার্স এখানে অবজেক্ট কোনটা উর্দু আমরা আগে লিখব তারপর হচ্ছে যেহেতু পাস্ট ইনফিনিট টেন্স তারপর ওয়াজ তারপরে বি থ্রি ডেক্লেয়ার তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত যা আছে যে অ্যাজ দ্য অলি স্টেট ল্যাঙ্গুয়েজ দিব তারপরে বাই সাবজেক্ট দ্য পাকিস্তানের রুলার্স এটা দেবো আমরা ঠিক আছে তারপরে দেখো এখানে ফোর পুলিশ ফায়ার্ড বুলেটস তো এখানে অবজেক্ট হচ্ছে বুলেটস দিব তারপর যেহেতু বুলেটস বহু বসেন এজন অয়ার বারফে বিক্রি দেওয়া হয়েছিল এখানে অতিরিক্ত যা আছে অ্যাট দ্য পিসফুল গ্রুপ অফ প্রোটেস্টটা দিব তারপর বাই দিব তারপর এই দেখো পুলিশ এটা বাই এরপরে দিব বাই পুলিশ বাংলা বলে দিতে হবে বলে ভালো হতে হয়তো বা আচ্ছা তাই যাই হ্যাঁ তোমরা বুঝতে পারবো তারপরে দেখো আর দিস মেড এটা হচ্ছে দ্য হোল ন্যাশন অবজেক্ট দ্য হোল ন্যাশন তারপর বার্পের তারপর ওয়াশ বার্পের বি থ্রি দেওয়া হয়েছিল ওইটাই তারপর হচ্ছে অতিরিক্ত যা ছিল ওটা দিব তারপরে বাই দিস ঠিক আছে তারপর দেখো এখানে যে অবজেক্ট কোনটা দ্য রুলার দিব আমরা তারপর হচ্ছে ওয়াশ যেহেতু পাস্ট ইনফিনিট টেন্স তারপর বার্পের বি থ্রি দেওয়া হয়েছিল বি টু যা বি থ্রি তাই তারপর অতিরিক্ত যা ছিল তা লিখবো আমরা তারপরে ওই এখানে বাই তো দেখিনি আমি বাই বেঙ্গালি ওটা ও আচ্ছা এটা তো 
উল্টা বলছি এটা এটা ছিল প্যাসিভ দেওয়া ছিল আমাদের একটি পড়া লাগবে দেখো আমি আশা করি বুঝে গেছো অস্বাভাবিক কিছু না বুঝতে কষ্ট হওয়ার কথা না আমরা অবজেক্টকে সাবজেক্ট করি যেমন ভাবে একইভাবে এখানে করব তারপর দেখো এটাও এটা পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্স আসছে প্যাসিভ করার সময় অবজেক্টকে সাবজেক্ট ইট আগে আনবো তারপরে ওয়াজ বারোটার বি থ্রি বাই সাবজেক্টকে অবজেক্ট মানে দ্য হোল ওয়ার্ল্ড তারপরে দেখো কি আছে এখানে আচ্ছা এটা আমরা একটু বলে দেই এখানে দেখো অবজেক্টটা কিন্তু পিপল দেওয়া আছে তাই না আমরা যখন প্যাসিভ করবো তখন এই পিপল লাগবে না পিপলে উঠে যাবে অটোমেটিক এখানে অবজেক্ট কোনটা দেয়ার মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ দিব ওয়াজ বা ওয়ার যেহেতু এরপর আমরা দেয়ার লাইফস এখানে ওয়াজ হবে না ওয়ার হবে ঠিক আছে আমরা ভুল লিখছি আমি এখানে হবে ওয়ার সেক্রিফাইস বারো পি থ্রি তারপর অতিরিক্ত যা আছে দিব বাই সাবজেক্ট এর অবজেক্ট ফর্ম পিপল পিপলই থাকবে ঠিক আছে তো বাই পিপল দেওয়ার প্রয়োজনে এটা বাদ দিলে চলবে তারপরে দেখো ও অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে না যাই হোক আসলে বুঝে গেছো যদি কোনো সমস্যা হয় আমাকে জানাবা আমি সমাধান করে দেবো ওকে তারপরে দেখো আসলে ক্লাসটি অনেক লং হয়ে যাচ্ছে এই জন্য ইচ্ছা করে আমি ছোটো করতে আসি তো এখানে দেখো একটা পজিশন দেওয়া আছে তো ইন ইউর ইংলিশ ক্লাস ইংলিশ ক্লাস দ্য টিচার টিচেস হেল্পস অ্যান্ড মনিটর্স স্টুডেন্টস অ্যাক্টিভিটিস মনে রাখবা যখন কোনো ব্যক্তি সরাসরি কাজ করতেছে ওটা হবে অ্যাক্টিভ মানে সেখানে হচ্ছে তোমার যে সাবজেক্ট ওইটাই ইম্পর্টেন্ট মানে গুরুত্বপূর্ণ তোমাদের এখান থেকে লেখে আসে যেখানে এই যে এখানে দেখো যে হোয়াট ডু ইউ থিং তুমি কি মনে করো ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এখানে কোনটা গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু টিচার নিজে পড়াচ্ছেন তাহলে এখানে সাবজেক্টটা অ্যাক্টিভ তাহলে এটা হবে অ্যাক্টিভ বয়েস ঠিক আছে তারপর দেখা তো টু টেল বলো হো ইজ ডুইং সে কি করতেছে অর অথবা হোয়াট ইজ ডান কি করা হচ্ছে এটা অ্যাক্টিভ সেন্স হবে ঠিক আছে যেহেতু সাবজেক্ট মানে তার টিচার নিজে কাজ করতেছে মানে টিচেস করতেছে হেল্প করতেছে মনিটর করতেছে আমি এটা অ্যান্সার বলে দিচ্ছি এখনই ওয়েট করো দুই দেখো এখানে স্টুডেন্ট একটা মেয়ে কিছু লিখতেছে মানে এখানে বয়েস লিখতেছে হয়তো বা এটা কিন্তু সে নিজে করতেছে মানে এটা হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ ঠিক আছে তারপর দেখো যে তিনটে দেওয়া আছে তিনটে প্যাসিভ কেননা এখানে কিন্তু নিজে করতেছে না ঠিক আছে এগুলো হচ্ছে তো অন্যজন বলেছে এখানে দেখা বলা দেওয়া আছে হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার টু টেল হো গ্যাপ দেখছো এখানে কিন্তু কে দিচ্ছিল বারোটে বি টু দেওয়া আছে মানে বোঝা যাচ্ছে লাস্টে তিনটে হবে প্যাসিভ আগে দুটো হবে অ্যাক্টিভ এখন দেখো আমি কী অ্যান্সার লিখতেছি এখানে দেখো প্রথম ইংলিশ টিচার ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এখানে ইংলিশ টিচারটা গুরুত্বপূর্ণ মানে ইংলিশ টিচার সাবজেক্ট কিন্তু ঠিক আছে তো সি টিচেস হেল্পস অ্যান্ড মনিটর স্টুডেন্টস অ্যাক্টিভিটিস তো এই বিষয়গুলো লিখে দেবো সে কী করতেছে বা কি করে কী জানতে দেওয়া ছিল ওখানে এই জন্য আমি এটা লিখে দিলাম তো এতটুকু লিখলে ফুল নাম্বার তারপর তার সিচুয়েশন দুই দ্য সাবজেক্ট এ গার্ল ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার যেহেতু একটা বালিকা নিজেই কাজ করতেছে এই জন্য আমি লিখলাম যে দ্য সাবজেক্ট বা তুমি লিখতে পারো দ্য ডুয়ার এ গার্ল স্টুডেন্টস লিখতে পারো ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এখানে গুরুত্বপূর্ণ সে কি করতেছে সি ইজ মেকিং পোস্টার অ্যান্ড রাইটিং বয়েস সে রাইটিং বয়েস অন পোস্টার বা অন পোস্টার বা অন পেপার এটা লেখা সবচেয়ে ভালো হয় তারপরে দেখো সিচুয়েশন ফোর দ্য অ্যাকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার এখানে অ্যাকশন কেন লেখলাম যেহেতু এখানে যে স্টুডেন্ট সে নিজে করতেছে না বরং অ্যাকশন কোন ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল সেটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ এই জন্য এখানে এটা প্যাসিভ হয়ে যাবে আর প্যাসিভ সেন্টেন্স সবসময় অ্যাকশনটা ইম্পর্টেন্ট হয় আর অ্যাক্টিভ সেন্টেন্সে সেটা হচ্ছে সাবজেক্টটা ইম্পর্টেন্ট হয় তোমরা পড়ে আসছো বা আমি পড়ে এসেছি এর আগে ক্লাসে মনে করে দেখো তো আমি অ্যান্সার লিখেছি এখানে দেখে নিবা আশা করি বুঝে যাবো সমস্যা হওয়ার কথা না তারপর দেখো আচ্ছা তারপর দেখা যায় সিচুয়েশন ফোর এখানেও অ্যাকশন গুরুত্বপূর্ণ আর সেটা হচ্ছে আই ওয়াজ গিভেন টিফিন অ্যান্ড স্পেশাল ডিসেস বাই মম মানে মা আমাকে মা কর্তৃক আমাকে বিশেষ টিফিন দেওয়া হয়েছিল বা বিশেষ খাবার দেওয়া হয়েছিল তারপর হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে দ্য অ্যাকশন ইজ ইম্পর্টেন্ট হিয়ার দ্য ব্রিজ ওয়াজ মেড সাম এমিনেন্ট মানে বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার মানে অ্যান ইঞ্জিনিয়ার হবে একটা অ্যান বাদ পড়েছে অ্যান ওয়ার্কার্স মানে একটা এই ব্রিজটি কি করা হয়েছে কিছু বিখ্যাত প্রকৌশলী এবং শ্রমিকরা তৈরি করেছে বাট মানি ওয়াজ ইনভেস্টেড বাই বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কিন্তু এখানে টাকাটা কে দিয়েছে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক টাকাটা এখানে বিনিয়োগ করা হয়েছে ঠিক আছে 
তো যাই হোক আশা করি তোমরা বুঝে গেছো তো আমি ইচ্ছা করলে অনেক ব্যাখ্যা দিতে পারতাম দিলে হয়তো বা তোমার জন্য ভালো হতো দিতে পারতেছি এই জন্য ক্লাসটা এমনিতে লং হয়ে যাচ্ছে এই জন্য আজকে এতটুকু থাকবে তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন যদি থাকে তো আমি তোমরা বলবা কমেন্ট করবা ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো যে পুনরায় তোমাদের যদি কোনো সমস্যা বোধ হয় আমি ক্লাস নেওয়ার জন্য যদি সমস্যা তোমাদের হয় তো আশাগুলি হবে না ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ